Raya, Kate Rivera, YouTube account. Hello guys, welcome to my YouTube channel. I'm going to teach you on how to draw in a very easy way. I hope that you can learn from me. If you like this vlog, you can like or subscribe to my YouTube channel. Just click the bell below. Let's begin! First, draw the shape of the face. It's either to you kung round face siya or triangular face. Next is the eyes. Should be drawn 1 to 2 inches away from the nose. Kailangan talaga yun. Kailangan i size kung talagang 1 inch or 1 uh, one inch or 2 inches yung yung layo nung mata at nose shade the nose with 2B pencil if you have more darker pencil then it is better kasi kapag mas darker yung pencil or shade nung, nung pencil mas maganda yung kakalabasan nung acrylic mo talagang makikita yung darker darker uh, side nung Ito draw mong artwork. Yan. Next, nakikita nyo naman ngayon, dinadraw ko na yung kilay. So, dapat, yung kilay is nasa the same line. So, the eyebrow should be in the same line. Pero, kung yung yung face nung i-artwork mo or i-draw mo is nasa uh, ibang direction, then, Pwedeng yung isang kilay is nasa baba, nasa taas yung isa. So, next, yung mata uh, with the use of shading. Pero, yung pag-shade nyo dapat metikuloso. Or talagang ingat na ingat kasi kapag, na, kapag uh, hindi dapat lagpas-lagpas yung pag-draw nyo no, or pag-shade ninyo sa circle. Next is put eyelids above the eyes. So, kailangan din yung space nung mata tsaka eyelids merong 1 inch or 2 inches para dun yung ilalagay yung eyelashes nung mata next is the lips um, ilalagyan, siya, ilalagyan ko siya ng ngipin pero kung gusto nyo naman um, kung gusto nyo yung idodraw nyo is walang ngipin or naka nakatikom yung bibig okay lang Mas maganda. Um, kumbaga, pouty lips. Yung tawag. Yun. So, gumamit ako ng mga ball pens and pencil. Yung ginagamit ko ngayon dito is 2B. 2B pencil. Yun na yung pinakakapal. No. 10. 10B pencil yung pinakakapal na ginamit ko ginagamit ko. Ngayon. Yan. Ito naman yung 2B pencil na ginamit ko. Yung dalawang yan, red tsaka yellow na may design-design. So, yan. Sineshade ko na yan. Charan! Ito na. Sineshade ko na yung mukha. Then, yun na yung kinalabasan. So, dito na. Sa hair naman tayo. Draw the hair with the use of curves and lines. Pero, ang pinaka maganda ang gamitin is yung mga curves. Curves. Pero dapat, kapag nag-draw kayo ng mga curves sa hair, dapat naingat din. Kasi, dapat wag nyo din paglaroan yung pag-draw nyan. Kasi, talagang mahirap mag-draw kung konting line lang is masisira yung, yung artwork. Next, ito na yung gagawin kong crown niya. So, yun. Yan. Then, to. Okay, patulis. Then, yan. Okay, yan. Okay. Then, uh, gagamit ako ng metal pens. Um, gray and, and pink. So, yung mga metal pens, um, karaniwang nakikita sa mga department stores like Pandayan, um, Super Eleven, um, sa Robinson, I think. And marami pang mga department stores ay available ang mga metal pens. So, yan na. 
um, gagawa ako ng mga patulis or it's either kung ano yung isa isipin nyo dito mga drawing ko is it's either sun or star siya so yan last two one and yan drawing ko din yung mga diamonds so one two three four five six seven and 8 so yan kukulayan ko din siya with the use of metal pens so yung gray na nakikita nyo dyan ginamitan ko lang siya ng lapis or pencil to be pencil so yun gumamit din po kayo ng cotton cotton para mas maganda yung pag blend yung color or pag blend yung mga kwan ng pencil para hindi siya talagang para hindi siya talagang buong-buo or para hindi buo-buo yung pagkuha niyo ng pencil. So the next is yung next row the neck and at the same time the shoulder also. Naglagay din po ako ng mga earrings na malalaki. Kasi para sa akin mas bagay niya yung mga malalaking mga earrings, eh, no? Yan. Okay. Okay, then... Ayan, sinashade ko na po yung neck niya. So, dapat yung pag-shade nyo is talagang masusi din. Masusing pag-shade ng neck. So, nakikita nyo yung parang Adam Sapol ng mga lalaki. Um, ginap, ginamitan ko po siya ng eraser para mas maganda yung pag-highlight niya. Yun po yung ginagamit ko pang highlight ng isang drawing para sa mga beginners. If you want to put some dress to your drawing, it is much, then it is much better. So, kapag naglagay po kayo ng dress, it's either for you kung sa shoulder level lang siya or hanggang sa bewang or hanggang, la, hanggang sa dibdib. So, yun. Naglagay ako ng mga feathers na pang beginners naman po masyadong maganda tong drawing ko. So, talagang pang panada. Okay. So, then, yan. Okay. Ginamitan ko siya ng cotton pads para mas amat yung tulay din. Okay. 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 Then, the final touch, draw hair above the shoulder to make hair more longer. So, ito po yung para siyang naging technique or logic niya para mas maganda yung kalabasan nung artwork so ito na yung final or the final artwork po so thanks for watching wala po siyang edge so pasensya na po Raya Kate Rivera YouTube